今日は、えー、フォトグラファーの、えー、松本和夫君に来ていただきました、えー、と松本君と知り合って二十何年の付き合いになるんで、まあ、和夫と呼んでるんですけど、えー、松本和夫君と、えー、対談させてもらいますよろしくお願いしますよろしくお願いしますフォトグラファーとして、えー、やりだしたのはどのくらい前から仕事としてやり始めたっていうところが結構微妙で、うん、僕大学の写真,写真を学ぶ大学に行ってるので、うん、芸術学部の写真学科ってところに行ってるんでその時に大体みんな写真家になりたいやつらはあのブライダルの仕事とかでバイトするんですよね、うん、だからそれをキャリアに入れると二十歳ぐらいから、うん、なので、まあ、今45になるから25年ぐらいそう、うん、で初めて、えー、と出会ってるのがマイルハイとかあのミーティング先で。でやってるわけだけどその時はえっともう独立してるってことその時は僕が二十歳とか二十一二だからまだ大学生です大学生であれ行ってたってこと大学生でやすバイトの休みの日を作ってカメラ積んでキャンプ道具積んでミーティングに向かうみたいなその時に出会ってるんですね<笑>、うん、そうなんだそうで自分の独立して、えー、今の、えー、スティールドッグフォトやりだしたのは2005年ですね2005年一旦写真学科出た後もう一回2年ぐらい大学で研究生っていうのをやって、うん、でそこからねちょうどフィルムとデジタルの過渡期だったんですよ、うん、で俺フィルム派だったのでアナログが絶対いいなと思ってたけど世の中がどんどんデジタルになってきて、うん、この過渡期何しどうしようって思ってた時に全然違う職業について、うん、それ革ジャン屋なんですけど門屋。そう<笑>福岡でそうそう角屋福岡店ができるってことで一旦ちょっと違う仕事も経験してみようと思って角屋のオープニングスタッフをに募集してなんか東京の浅草で本社で研修受けて2年ぐらいかな、あのー、福岡店のスタッフでやってその間も写真はちょこちょこ撮ってたんですけど、うん、でその後結局、まあ、やっぱ写真やりたいなと思ってで写真の世界に戻ってもう。これをもうスティールドッグフォトっていう屋号にして生きていこうと思ったのは2005年です、うん、そうなんですそうだ場所も今と同じ場所、まあ、福岡今とは若干違うんですけど福岡市近郊で始めたっすね、うんうん、でなんだろう自分のもうイメージっていうか見てきた中で言うと画像はとにかくアメリカに行って撮ってる、まあ、2005年やろからやってるだろで自分が開業して今10年経ったとこやからやっぱ見ててそのアメリカに行ってフォトグラファーとして活動してるその経緯っていうかなぜそのアメリカに自分でさお金に、まあ、なるならへん別としてアメリカに自分がこう思いがあってそこに行ってるのかっていうのはどういうことアメリカにもずっと憧れてもう小学校の時からアメリカアメリカハリウッド映画と音楽ロックンロールの世界にいてずっと憧れてたけど実際行ったのって30超えてからなんですよ初めて行ったので初めて行った時って実は全然バイクと関係なくて友達が結婚するでその友達にあのお前がいつか結婚するその女の子だったんですけど、うん、その子が結婚する時はどこにいようとカメラ持って駆けつけるって約束してたら<笑>まさかはアメリカ人と結婚して「<笑>はいはいはいはい、結婚するよ和夫さん」って「おお行くよどこ行ったらいい?」って言ったら「ミネソタ」って言われて「<笑>ミネソタってどこ?<笑>」はいはい、えー、そっかじゃあもうこれはもう約束してるし、うん、ずっと憧れてたアメリカだし行こうっつって。うんミネアポリスミネソタ州のミネアポリスに初めて行ってそう飛んだのが一番最初でせっかく飛んだからもうちょっとどっか行きたいだってミネアポリスでしょミネ,アポリスミネアポリスといえば、うん、スタージスじゃんいやいやあれはミネ,ソタだミネソタのもうちょっと西にあるサウスダコタがそうそうそうサウスダコタがだから近いっちゃ近いですね隣の隣ぐらいかな州でいうとでミネアポリスにその8月に行ってた時にもう一箇所どっか行きたいなって,って一緒に行ったもう一人友達がいたからその友達と話してたのがじゃあニューヨーク行こうよってニューヨークを見たい911もあったしいろんな意味も込めてニューヨークを見たいっていうのがあった時にニューヨークだったら日本人ビルダーの佐々木慶之助さんが「ケイノサイクルズ」ってショップやってるでじゃあちょっと慶之さんに俺は会いに行こうっつって慶之さんに単独で会いに行って付き合いはあったのんいや日本のショーで見たことはあったけどちゃんと喋ったことがほぼなくてで連絡アポ取って行きたいですっつってブルックリンっていうエリアの
ケノサイクルの方に会いに行った時にケイノさんにあと1か月遅く来てくれたら俺たちのやってるショーがあるんだよああもう開催されてたんだブルックリン・インビテーショナルっていう,もう伝説的なモーターサイクルショーででそこであアメリカのショー見,見れるって素敵やなと思ってこれは行きたいなと思って1年後そのブルックリン・インビテーショナルに行ったのが最初の渡米最初,最初のそのバイク雑誌とかのために行ったそうなんだそうそうそうでそれはバイブスに掲載されたりとかしてたそれはバイブスに乗りましたねあっホそういうことかでその後、えっとマイケル・リクター氏のもとに行って活動してたよねそれはどういうことえっとねマイケル・リクターってまあ世界でね一番有名なカスタム、うん、カスタム業界のモーターサイクル,サイクルフォトグラファー名前はもちろん知ってたんですよ、うん、知ってたけどもちろんまあまあまあそうそうお会いしないしすげえ人だなっていうのは知ってたんですけど横浜って一回見かけたんですよね、うんまあ、ホットロッドショーで,であ,あの人だって話しかけて、うん、あの僕はあなたの写真が好きで、うん、いつかアシスタントをしたいですってふわっと言ってたんですよそしたらキーピンタッチあの、まあ、連絡をまめに。うん撮りましょうみたいな感じで、うんまあ、向こうの人は付き合いてるのにそう言うので、まあまあね、横浜で喋ってるし、ねうん、で翌年違うショーに行った時またマイケルに会って日本で今度はねアメリカで会って、うん、で同じこと言って「で、うん、キピたち」って感じで話してたらマイケルが今年の横浜に来ると、うん、でマイケル去年はその前の年は日本人の別の方をアシスタントにしてぐるぐる回ってたんだけど、うんうん誰かいないかと、うん、で1週間ぐらい,あのい僕と一緒にホットロードショーとその後、うんうん、日本を回るアシスタントをしてほしい、うん、すぐ連絡して覚えてるか分かんないけど俺あ,のあなたに2回3回会ってアシスタントしたいって言ったことがある、うん、数をと言います数と言います、うん、ってそしたらお、まあ、覚えててくれて、うん、もしスケジュールが合う,あ合うなら僕がやりますっていう、うん、テキストを送ったら電話できるかって。アメリカ人の人生初の電話、ろ<笑>くにしゃべれないのに、はいはい、こ,うこ,うこういうスケジュールで動こうと思ってる、うん、でこう,こ,うこういう条件でどうだって、うん、車は出せるか、うん、で行きます、うん、っていうやり取りがあって初めてだから2017年とかかな、うん、ぐ,らぐらいにマイケル・リクターと一緒にホットロッドショーおよびホットロッドショーの後の彼の日本取材に密着してもらった、うん、日本でねそうだよね。アメリカでもマイケルと一緒にはやってないそうなんですあのー、その翌年かなアメリカの、まあ、スタージスっていうねアメリカで一番伝統あるモーターサイクル、うん、ラリーのバッファローチップっていうメインステージのとこ、うん、メイン会場の近くでマイケルがもう自分の箱を持っててそこででっかいモーターサイクルショーを毎年やってるんですけど、うん、そこのアシスタントをさせてくれって言ったら意外と。いいよおいでってなってだそれはね2週間ぐらいずっとマイケルと一緒にマイケルと同じトレーラーハウスに泊まってマイケルとマイケルの息子のショーンと、はい、あとミッシーっていう一、はい、人あのフォトグラファーでアシスタントがいるんですけど、はい、その4人でずっとトレーラーハウスに泊まって朝起きてバイクの写真撮って夜まで撮って日によってはモーターサイクルショーでやってるレースだったり他のイベント取り行ってっていう朝から晩までマイケルと一緒っていうのを2週間修行でしたね、はい、2017年に自分の店でリボルトとしてアメリカイジライダスデンバーとか行ってたでしょその時にイジライダスショーでチャンピオンシップの最後ファイナルでマイケル・リクターが、まあ、会場でブースあってマイケルとか取りたいって言ったバイクはステージから下ろして取るわけよでそれで俺も「マイケル久しぶり」って言って「いやお前覚えてるよ」みたいな話してで撮ってもらうそれは嬉しいよあのマイケル・レクターが撮ってくれたってなってて翌年にだからカズオがマイケルと一緒に仕事をしてるとかあの知ってたカズオがマイケルと一緒に仕事してるどういうことってやっぱ思うよねでマイケルをアメリカで見てたから助手の方たちっていうか手伝いの方たちいるのも分かってるしそこにだから一緒に同席して2018年2週間過ごしたってことだろこれすごいよねいやよくねそ,それこそあの英語もろくに喋れない
人間、まあ、バイクのことは知ってるし、うん、フォトグラファーだからなんとなくノウハウは分かるけど、うん、をまず使ってくれたことに感動したしだ,、ね、そうだけどちょっと嬉しかったのは今までのアシスタントの中で一番勤勉だって言われたこと<笑>いやいや<笑>向こうの人たちユーズなんでねちょっとだからもうとにかく吸収しようと思ってとにかくついて回ったし。とにかくもうマイケルの指示はすぐに答えてたから、うん、日本で出会ってそこでそのアシスタントしてたのがやっぱり生きてたんだろうねだと思いますじゃなかったら別にスタージェスに行きたいって言っても雇ってはくれなかったと思うし、うん、うなるほどそういう経緯があったんだよね面白いサンバディラスサンバディラス Who's it? Profit at all? 